அன்பு சொந் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ கிளிப்பில் வந்து நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிற மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்வதற்கான சில வழிகாட்டல்கள் அதில் மிக முக்கியமாக ஒரு ரெண்டு மூன்று விஷயங்களை வந்து நான் உங்களோடு இதை பேச பேச இருக்கிறேன் குறிப்பாக வந்து எல்லோருமே வந்து கேட்குற ஒரு விஷயம் தான் தன்னுடைய இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை வந்து தன் தன்னம்பிக்கையை வந்து வளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அல்லது வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்காக என்னென்ன விஷயங்களில் வந்து வெறி குயிக்காக மிக அவசரமாக என்னென்ன விஷயங்களை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கேட்பார்கள் அதை மயப்படுத்தி தான் இந்த விஷயங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முக்கியமாக உளவியலே சொல்லுகிற மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் வந்து நீங்கள் வந்து எப்போதுமே மற்றவர்களிடம் வந்து நீங்கள் உங்களை கம்பேர் பண்ணிக்கொள்ளாமல் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் உங்களிடம் இருக்க விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அதை எப்படி மெருகேற்றுக் கொள்வதை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக யோசிங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கல்வித்துறையில் இருக்கிறீர்களா அது தொழில் செய்கிறீர்களா அல்லது விளையாட்டு துறையில் இருக்கிறீர்களா அல்லது இசைத்துறையில் இருக்கிறீர்களா என்ன துறையில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை அந்த துறையிலே வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போவதற்காக என்ன விஷயங்களை செய்யலாம் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாமே தவிர உங்களை வந்து இன்னொருவரிடம் ஒப்பிட்டு மற்றவரிடம் ஒப்பிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு இது இல்லையே இது எனக்கு முடியாது இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கவலைப்படுவதனால வந்து கவலைப்படுவதனால எந்த விஷயமே நடந்துவிட போவதில்லை அவை அது உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை இன்னும் குறைக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்குமே தவிர அது உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை கூட்டுகிற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதாகவே நீங்கள் தன்மை தன்னம்பிக்கை ஒரு இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நீங்கள் மற்றவரிடம் ஒப்பிடாதீர்கள் உங்களிடம் இருக்கிற திறனை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக நீங்கள் யோசியுங்கள் ரெண்டாவது சொல்ல வருகிற விஷயம் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் உங்களால் முடிந்தால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் உங்களால் முடியாத போது நீங்கள் அதை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளாதீர்கள் என்ற விஷயத்தை வந்து மிக மிக கவனமாக நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு முடியாத சந்தர்ப்பங்களை மற்றவர்களுக்காக இன்னும் இன்னும் பலர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்காக முடியும் என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்கிற விஷயங்களை சில சந்தர்ப்பங்களை செய்ய முடியாத போது அதுவே எங்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுடைய அதாவது நாங்கள் சொல்லும் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் தன்னம்பிக்கை குறைவதற்கு ஒரு காரணமாக அமையும் மற்றவர்கள் எங்களை பற்றி தவறாக நினைப்பதற்கு அதுவே சில சந்தர்ப்பங்களிலே காரணமாக அமைந்துவிடும் அவர்களும் எங்களை பற்றி வித்தியாசமாக கதைக்க முற்படுவார்கள் அதனால் எங்களுடைய தன்னம்பிக்கை இன்னும் குறைந்து போவதை பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே உங்களால் முடியாது என்ற விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாகவே இது முடியாது என்றால் செய்ய முடி முடிவதில்லை இது எனக்கு சந்தர்ப்ப ஈடுபாடு இல்லை அது விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி தெளிவாகவே செஞ்சு தெளிவாகவே சொல்லி சொல்லிவிடுங்கள் சந்தர்ப்பங்களை உங்களை முடியுமாக இருந்தால் அது காலம் எடுத்து நீங்கள் அதை செய்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் என்கின்ற விஷயத்தை தன்னம்பிக்கையினுடைய வளர்ப்பிலே ரெண்டு விஷயமாக ரெண்டாவது விஷயமாக சொல்வார்கள் மூணாவது விஷயம் என்ன சொன்னால் உங்களை நீங்கள் வளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக உங்களை நீங்கள் அதாவது சக்தியாக வைத்துக் கொள்வதற்காக உங்களை நீங்கள் பலமாக வைத்துக் கொள்வதற்காக நீங்கள் வந்து தொடர்ந்தியற்சியான உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபடுங்கள் என்ற விஷயத்தை வந்து மூன்றாவது முக்கியமான விஷயமாக சொல்கிறார் எங்களோட உடற்பயிற்சி வந்து எங்களுடைய மனதையும் உள்ளத்தையும் என்னுடைய மனதையும் என்னுடைய உடலையும் வந்து எப்போதுமே ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் அதே போல எங்களுடைய நல்ல சிந்தனைகளை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்வார்கள் அதே போல நான்காவது விஷயம் நீங்கள் அமர்கிற போது நேராக அமருங்கள் அதே போது நடக்கிற போது நேராக நிடுங்கள் நீங்கள் நிற்கிற போது நேராக நில்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல விஷயத்தை சொல்வார்கள் என்ன சொன்னால் நாங்கள் மற்றவர்களை மற்றவர்களிடம் இருந்து அவர்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களா தன்னம்பிக்கை உள்ளவர்களா என்று பார்த்து புரிந்து கொள்கிற விஷயம் அவர்கள் எப்படி நடக்கிறார்கள் எப்படி அவர்களுடைய அதாவது எப்படி நிற்கிறார்கள் எப்படி அமர்ந்து கொள்கிறார் என்ற விஷயம் மற்றவர்களுக்கு வந்து எங்களை பற்றிய ஒரு நேர்மறையானது மறைமுகமான ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும் ஆகவே நீங்கள் அமர்வதாக இருக்கலாம் நீங்கள் நின்று கொண்டு நிற்பதாக இருக்கலாம் அல்லது நடப்பதாக இருக்கலாம் எப்போதும் நேராகவே நடங்கள் அது ஸ்ட்ரைட் ஆக இருங்கள் அதில் ஆரோக்கியமாக இருங்கள் அதுக்கு நிச்சயமாக உங்களுடைய உடற்பயிற்சி உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதே போல சின்ன சின்னவாக சின்ன சின்னதாக ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் நீங்கள் செய்ய முடியுமான அச்சீவ் பண்ண முடியுமான சாதிக்க முடியுமான சின்ன சின்ன இலக்குகளை நீங்கள் உங்களுக்குள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அந்த இலக்குகளை ஒவ்வொரு நாளும் அடைவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் அந்த இலக்குகளை நீங்கள் அடைந்த இலக்குகளை நீங்கள் அதை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதை பார்க்கிற போது உங்களுக்கே ஒரு தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியுமா இருக்கும் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து அச்சியாக செய்யுங்கள் இந்த இந்த வழிமுறைகளை செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக எப்போதும் நீங்கள் ஒரு தன்னம்பிக்கை உள்ளவராக எப்போதும் மற்றவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கிறவராக உங்களால் மாற முடியும் மீண்டும் ஒரு மீண்டும் ஒரு வீடியோ கிளிப்பை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நிக்கிறேன்